台中车站是交通还有美食的枢纽，但在前站有一家新颖的五星级酒店，里面的自助餐吃到饱的环境舒服之外，还有手艺精湛的现做料理、多种新鲜海鲜，以及诚意满满的酒水。但你看完，你会想来吃吗？大家好，我是豆豆。我们现在人在台中这里了，然后在我们身后这家是李芳爱美酒店。之前这家酒店新开的时候，就有许多留言向我推荐这一家，叫我一定要来开箱看看。虽然已经过了一段日子，不过我们今天还是来了，好不好？我们等一下就一起进去体验看看它的表现会是如何吧 ，Go！ 我跟你讲，各位，我们现在已经就坐了、啊。然后你们刚好看到吗？哦，它这边装潢给我感觉非常的舒服，非常的新颖呢。不过 OK 啦，等一下我们就去拿点东西回来吃吧。奶油炒蛋菜。
乐牌，红酒炖牛肉，哦，哦，好多牛筋哦。鹅鹅鹅，醉鸡，油鸡，葱油酱。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了啦。还有说，我们今天要感谢酒店帮我们安排在这个角落大位置啊。还有说，来到这种高级酒店，怎么可以少呢？好了，那我们在用生鱼片开胃之前呢、啊，我们先把我们生鱼片好朋友瓦莎比酱油给准备好了。虽然说它这个是非常亲切又熟悉的瓦扎比啊，但是说它这里面有一种颗粒感觉，我觉得吃起来跟平常的比较不一样哎。那我们先从这个熟悉起鱼吃起来了。它这个起鱼啊，吃起来是非常的新鲜的，而且口感是绵密的。虽然说这尾鱼吃起来口感也是软软绵绵的，可是它就缺少吃尾鱼会有一种鲜味的感动嘛。那我们这次生鱼片大魔王之前，我们就用萝卜丝洗洗嘴巴呢。鲑鱼。这个鲑鱼它除了新鲜软嫩之外，咬下去它喷出来那个油，真的好油哦！泥性。虽然说这种泥性它都是外面加工送进来，可是我就是喜欢吃它这种味道啊。那接下来我们用这个美好金黄色敬各位啦。我们今天为了这杯美好金黄色，我们特地住在这附近的饭店，然后把车子停在那边啦。那我们来吃,吃看现煎牛肉。虽然说它这个牛肉先被我们放到冷掉了，可是它吃起来十分的多汁，十分的软嫩呢。哎、欸，这个表现很棒哎。好了，各位看到这边呢、啊，希望之后有人看到我们未来吃到任何一家自助餐的牛排，如果吃起来很干很柴的话，你有看到我吗？原本该软嫩的，就是会软嫩的。猪排
。我是觉得它这个现煎的排餐表现很棒哎。这个是我今天在现点排餐区最期待的部分呢，羊排。哦哦 ，My God！ 我觉得这个一定要配一下葡萄酒吧。哦，我跟你讲，它这个羊排吃起来口感也是软的呢，但是说它羊肉本身带有的味道，有些人可以接受，但有些人又不能接受。但对我来说，它的特有味道越重。我越喜欢呢，它的口很浓哎。哦，这个话拿起来之后，整个盘子底下都是油哎。哦，哇！它肉上面的脂肪直接在我们嘴巴化成一体啊！哦，那感觉好棒哦。煎鲑鱼。虽然说我们常常吃到这种煎鲑鱼啊，很多餐厅给我们部位可能吃起来干干瘦瘦的，可是它的这个鲑鱼的部位竟然吃起来是肥美的。来吧，那我们趁趁追击吃一下这个红酒炖牛肉啊。各位、啊，我们刚刚拿的部位全部都是牛筋呐、啊，但是它这牛筋它处理的非常的完美啊，吃起来是软韧，而且是入味的。我、嗯、靠！热牌。哎、欸，你各位啊，我还是第一次吃到一家自助餐厅的红肉，我们可以吃到这么的尽兴，而且没有任何的乌鸦飞过去，<笑>这真的是很难得的体验呢。烤鸡。虽然说这烤鸡表面涂了一层辣酱，辣中带甜，我很喜欢。可是它这个肉质吃起来就有点干干柴柴的，有点可惜啊。反例呗。哎、嗯欸，不是吧？它这边海鲜表现跟红肉表现是反过来的。结果我们还拿了那么多板栗贝啊！七仔星星，高亢。不管你是要叫它九孔鲍，甚至说是鲍鱼，你还记得我们上次在台南吃到的像是橡皮筋的九孔，还是鲍鱼吗？那次的感受我真的是觉得体验非常的<笑>，只不过今天这个我觉得非常的棒。接下来是螃蟹的部分了啦
，还有说吃到螃蟹啊，怎么可以少我们的吃蟹神器呢？各位，这个蟹档我们剥的好漂亮哦！我是觉得说，今天如果螃蟹新鲜的话，你各位怎么剥都会很漂亮啊！嘿嘿嘿，好啊好啊好啊，来，好啊，一四零八。今天是刷卡，我想刷信用卡。好的，没有问题。那刚刚他们已经跟我们结账了，我们今天一个人用餐的费用，在平日的晚上是一四零八元。这样子的消费 ，OK 吧？那我们来到香鱼的部分了。鲈鱼，我觉得说它这个鲈鱼吃起来表现就有一点干干瘦瘦的，感觉不是很舒服哎。奶油炒蛋菜，水鸡。油鸡，鹅肉。香菇鸡汤，奇怪，这个香菇鸡怎么吃起来好像没有什么味道的感觉啊？那我们已经吃完第一轮东西了，我们等一下再去拿下一轮东西回来吃吧。哦，无无要紧啊，这地就好啊。等下差不多到五分钟就吃咧。啊，无要紧啊，安尼就好啊，谢谢啦。你好，我要一个牛肉汤。哎，谢谢。避风塘排骨，避风塘炒蟹。哎、欸，谢谢。
。OK 啊，各位，那我们这回合哦，我们有拿刚刚没有吃到的东西了。鱼卵所选，怎么感觉它这个所选吃起来并没有什么有一千是消费水准的感觉？烧麦。粉蒸排骨，好吧，那我们第二回合拿这种现做料理，感觉就好像还好哎。牛肩。Oh my god！ 哎、欸，如果每个自助餐的牛排都有这种水准的话，我觉得真的都不会被人家嫌的了。五霸汤，我们的牛肉汤加满的盐水，它的盐水香味让我们这个整体表现非常的香，非常的浓郁。它今天这个牛肉汤的味道有承袭到南部风味，还有感觉。哎、欸，我觉得还蛮不错的。接下来是炸虾的部分啊那么来到冷盘白下部分了。哇，这黑鸭只要五七耶！然后接下来是九孔鲍的部分了。您信？不过 ，OK 啊，各位，那等一下啊，我们去拿点甜点回来吃吧。OK 啊，各位，那我们这回的甜点吃起来了，来吧，他们的特色甜点。那我们吃完所有东西啊，那等一下我们就出去做结尾吧。OK 啊，各位。那我们现在来到外面呢，虽然说今天是补拍的结尾了，我还记得我们上次吃完饭所拍的结尾，真的是不知道在说什么东西啊。我们真的是喝太多酒，已经喝到有一点
。虽然说我们今天花这些钱所吃到的东西，可能会让各位觉得好像缺少了什么部分的东西，可是我是觉得说，其实以它的整体气氛，还有服务人员对你的感受。还有食材新鲜度来说，其实一千四也是合情合理的啦。只不过我是觉得说，我们应该下次要少喝一点酒了，不要再喝那么多了。所以说，如果你问我今天要我再花一千四回来这边吃的话，我 OK 吗？我是觉得说，以今天这个价格，它所带给我的体验，食材的新鲜，还有师傅的手艺，甚至说整体环境的舒服感，我是觉得说，以一千四其实也表现的。差不多了啦，但是说这真的是见仁见智啦，好不好？那各位看到这边，如果有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎在底下留言告诉我，我看到就去回复的。还有，如果你喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入我们频道会员，或者说超级感谢观众支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。